Hello， 大家好，我是妮妮家的汉堡。今天要讲的是《阴谋办公室》的第一季第八集。还记得小丽那个不靠谱的父亲兰德吗？小丽小时候喜欢忍者神龟，对乌龟做了辐射实验，试图培养自己喜欢的角色。她将小乌龟拿给了兰德，希望获得他的称赞。可兰德不但没有鼓励他，还嘲笑小丽愚蠢的实验害死了乌龟。从此，他留下了心理阴影。只要一想到自己和兰德是父女关系，小丽就一夜不能寐。连兰德给他打电话，他都会将手。即直接物理销毁。小丽时常在想，要是她不是被兰德这个混账爹养大的，人生会不会变得不同？显然，小布没有共情感，小丽只好将心思转向了工作。结果 ，J 二又带了新的任务——登月。小布有些疑惑：登月不是伪造的吗 ？J 二给他看了一段录像。一九六二年，肯尼迪为了享受太空度爱，提出了登月。结果，因为这种新 play 太吸引人，宇航员们一去不回，在月球上抛弃美国，建立了度爱星。邪教基地。为了不爆发公关危机，摄影公司雇佣了库布里克拍摄虚假登月视频，而月球从此被列为敌对势力。可就在不久前，他们收到了月球发来的求救信号，需要找人去月球查看具体情况。得知可以远离家人，小丽第一个报名。小布因为上班走神被卷入其中，小丽连夜回家收拾武器，却发现兰德乱丢他的研究成果。听到女儿要去月球，兰德不仅不担心，还让小丽帮忙找找当年他和多美子在月球。上旅游玩三人行仪式的墨镜，小丽愤怒地逃出了地球，离开了兰德的他一身轻。抵达月球后，小布看向地球，发现海上还有一片亚特兰蒂斯的位置。原来美国政府每年都在 P 图，两人跟着信号找到了位置，却在那里遇见了登月宇航员巴兹。巴兹将他们带到了月球基地。小丽和小布见到那个雄伟的基地后，顿时愣在了原地。另一边，琪琪和安德烈找上了摄影公司雇佣假扮巴兹的演员梅尔文。一听自己要被取消身份，梅尔文使出十八般武艺，试图挣扎挽留住巴兹的身份，而安德烈却劝他明天早点来摄影公司报道，他有私人消息。第三次世界大战就要开始了，这次美国在里面扮恶人角色，他说不定可以试试海选。月球上，巴兹在前面带路，小丽和小布愣在原地，因为这里完全不像杜爱邪教基地。原来巴兹的队友尼尔死于欲望，于是他痛定思痛，在月球建立了新的乌托邦，将放。纵欲望改成了研究欲望，没有重力的世界让人们变得更加年轻。巴兹还研究出了治疗癌症的香烟。为了和地球划分，巴兹在单词里加上了一个“月”字，形成了越言越语。小布连连夸赞，好丰富的文化。而这个基地的能源站前段时间遭到了袭击，所以巴兹才发出信号请求支援。见到小丽手中的能源枪，他不禁夸赞起小丽的天赋。这时，一艘飞船不请自来，砸穿了基地的防护罩。飞船里走下来的人，竟然。是兰德，他和巴兹相看两相厌。兰德曾将梅毒洒满月球基地，而当初和多美子三人行的正是巴兹。三十年前的三人行，小布眉头一皱，觉得事有蹊跷。再看小丽，几乎和巴兹异口同声的骂了兰德。小布咯噔一下拽过小丽，暗示他巴兹可能是他亲爹。兰德擅闯月球基地，遭到了月球警察的逮捕。小丽两人只好用太空车将兰德流放到基地外面。小丽质问兰德为什么不说出真相。但兰德却反驳他，巴兹不是他的父亲。他问小丽是不是吃错药了，但小丽却觉得不管巴兹如何，都比一个只会打压自己的兰德好。他没法直接告诉巴兹，他们可能是父女。于是小丽决定帮助巴兹修复能源，这样巴兹一定会接受他这个女儿了。而在小丽和巴兹赶往能源站的路上，一只月虫破地而出，这就是月球的凹凸不平坑洞的形成原因。联邦政府早就隐瞒了真相，巴兹英勇无畏地冲了上去，他一边控制月虫。从一边指导小丽开枪，两人联手杀死月虫后，巴兹称赞他和自己年轻时一样，主动犒劳小丽，带她去了月球集市。另一边，小布留下来看押兰德，气急败坏的兰德决定研制 DNA 检测机器。小布渴望得到夸奖，尤其是兰德这样天才的夸赞，便主动拽下电线，帮兰德研制 DNA 检测机器。最后，在兰德的诱惑下，还帮他解开了手铐。此时的地球上，这样惊慌失措的进入了办公室。梅尔文舍不得巴兹的身份。跑到深夜访谈秀，暴露了事情真相。黑袍子的电话都打到 J 二手机上了。琪琪启动了主持人法伦的暗杀模式，梅尔文立刻穿着旱冰鞋就跑路了。而另一边，小布从垃圾桶翻出了巴兹和小丽的 DNA。经过仪器的扫描，只要三十分钟后，他们就能知道小丽的亲生父亲是谁了。小丽则跟着巴兹前去维修能源。巴兹告诉小丽，不要被兰德限制了脚步，他是一个天才，不比任何人差。小丽感动得无以复加。此时，驱车赶往插机点。
点的兰德，见小丽修复了能源，和巴兹有说有笑，他心情十分低落。就在兰德和小布准备拍摄让巴兹丢人的视频时，兰德意外发现了自己遗失的墨镜。不仅如此，他们还发现了巴兹说的被纵欲害死的尼尔的遗体。这遗体的额头上有一枚子弹，两人立刻猜测凶手就是巴兹。小丽有危险了，巴兹将小丽邀请到别墅内，他劝小丽留下来，毕竟是科学精英。回想在地球遭遇的排挤、添堵的父母，小丽一咬牙一狠心，答应了下来。这时，巴兹开始放抒情音乐，调暗灯光。没等小丽的那句“我应该是你女儿”说出口，巴兹差点先把小丽当情妇了。当小丽推开巴兹，说出猜测后，巴兹立刻撕破了脸皮。之前友好的人设崩塌，他在暗中计划让月球脱离轨道，并将责任推给帮忙修复能源的小丽身上，自立为月王。在他的操控下，月球脱离了轨道，潮汐瞬间退去，海怪出现在海底。这样无法接受现实，关上了窗帘。负责逮捕梅尔文的琪琪他们惊慌失措地看着外面的滔天巨浪。好不容易逃出别墅的小丽和兰德两人见面，巴兹立刻带着下属追了上来。现在 DNA 图谱还有十五分钟才能看见，他们必须要先毁掉能源。小丽和兰德改装车辆冲向了能源，兰德吐槽小丽没事找事跑出认贼作父。小丽却说自己只是需要认可罢了。车辆杀到能源基地，小布在后方断路，兰德扔下 DNA 仪器，两人跳到塔台上开始拆解能源。小布意外发现，在月球上的自己力大无穷，他三两下就将敌人击倒在地，而兰德却对小丽道歉了。他称自己之前那样苛刻，都是为了刺激小丽，研究出更厉害的东西。不过他现在意识到自己做错了。小丽还是第一次听见兰德道歉，顿时心中五味杂陈。这时，绕后的巴兹砸烂了浮空仪器，小丽掉在地上，兰德却抓住了栏杆。当巴兹持枪准备杀死小丽时，一旁的 DNA 检测机器终于出结果了。巴兹是小丽的父亲，剑拔弩张的两人愣在了原地。兰德伺机拆掉能源，月球返回轨道，滔天巨浪瞬间消失。但三人看着 DNA 检测结果，说不出话来。这时，小丽开口了：“甭管巴兹是不是亲生父亲，他今天都必须要将他带回地球。”巴兹骂骂咧咧的抛下队友，转身开着飞船逃走了。兰德和小丽痛骂了他一顿。这时，兰德拾起地上的月球控制器。趁众人没有发现，悄悄放进了口袋里。月基地的人将小丽他们当做英雄，吓得小丽掉头就跑。地球上的梅尔文遭到了逮捕。这时，小丽的电话打了过去，巴兹回收计划取消，于是梅尔文再次持证上岗。在返回地球的路上，小布将之前被兰德撞基地走失的狗狗捡了回来。父女俩坦诚内心想法，准备将巴兹的事情一笔勾销。这时，小丽突然发现 DNA 检测的芯片被装反了，原来是小布在帮忙。装芯片的时候，脑洞大开，以为月球的左右是颠倒的。于是装错了方向。当小丽将芯片重新装回后 ，DNA 仪器果然开口说：“兰德才是亲生父亲。”闹了半天，竟是个乌龙。家长苛刻压迫孩子成长，不但会对自信、自尊造成严重的损害，还有可能让孩子认贼作父啊！这集的彩蛋也不少。极其操控的主持人法伦是美国一档有名的深夜脱口秀节目，这个主持人曾经还摸过川普的头发，但因为笑点太低，总是奇奇怪怪的发笑，所以这里琪琪说。说他是特工，被 CIA 的弄坏了脑袋才经常笑。不过最搞笑的当属片尾，制作组这一集可没少玩巴兹的梗。这位第二个登上月球的宇航员年龄可不小了，前段时间因为精神问题还起诉了家里的后辈，所以制作组特意在片尾让麦克出来求饶。也不知道第二季是否还有机会面试。那么本期的视频到这里就结束了，我是你一家的汉堡，我们下期再见啦，拜拜。